Bir vektörü bir okla gösterebileceğimizi biliyorsunuz. Bunu daha önce görmüştük. Hatırlıyorsanız ki umarım hatırlıyorsunuzdur. Bu gösterimde okun uzunluğu, vektörün büyüklüğü, yönü ise vektörün yönüydü. Aynı vektörü matematiksel olarak ifade etmek istediğimizde ise vektörün başlangıç noktasından bitiş noktasına olan uzaklığı yatay ve dikey eksenler üzerinde göstermiştik. Örneğin burada yatay eksende bu uzaklığı kat etmemiz gerekiyor. Dikey eksende ise bunu. Başka bir renk kullanayım ki farkı daha iyi görelim. Diyelim ki bu uzaklık 2, bu da 3 birim. Ve vektörünü sıralı bir liste ya da iki satırlı bir gösterimle yatay eksende 2 birim, dikey eksende 3 birim olarak ifade edebiliriz. Aynı zamanda bu vektörü, aynı vektörü 2,3 şeklinde de gösterebiliriz. Bu iki satırlı gösterimi başka şekillerde de yapabiliriz ama bu videoda sizi başka bir gösterimle tanıştıracağım. Bu gösterim vektör toplamları ve ölçeklendirmeleri ile de yakından alakalı. Ve gösterime geçmeden önce birim vektörü tanımlamamız gerekiyor. Birim vektör. Eğer iki boyutta çalışıyorsak, boyutların her biri için değişik bir birim vektöre ihtiyacımız olacak. Üç boyuta geçtiğimizde de, üç boyutun her biri için yine aynı şekilde değişik bir birim vektör tanımlayacağız. Ve hadi başlayalım. İlk olarak iyi birim vektörünü tanımlayacağım. Bir vektörü birim vektörü olarak tanımlamak için üzerine ok yerine bu küçük şapkalardan koyarız. İyi birim vektörünü buradaki gösterimleri kullanarak tanımlayacak olursak, yatay eksende bir birim, dikey eksende sıfır birim olarak gösterebiliriz. Bir de çizelim şöyle. Evet, işte bu iyi birim vektörü. Sonra bir tane daha birim vektör tanımlayacağız ve buna da j diyeceğiz. j birim vektörü. Dikey eksende bir birim, yatay eksende sıfır birim. Yatay eksende sıfır, dikey eksende bir. Bu yatay eksende bir birimdi, j de dikey eksende bir birim. Aynen böyle. Ve herhangi bir vektörü i ve j'nin ölçeklendirilmiş versiyonlarının toplamı olarak gösterebiliriz. Ama nasıl? Mesela şekilde gördüğünüz v vektörü, yatay eksende 2 birim uzunluğunda olan bu vektörle, dikey eksende 3 birim uzunluğundaki bu vektörün toplamıdır. O halde, v vektörünü şu şekilde yazabiliriz. Aynı mavi ile devam edelim. Yatay eksende 2 birim uzunluğunda bir vektör elde etmek için, i vektörünü ölçeklendirebiliriz, öyle değil mi? i'yi 2 ile çarparsak, buradaki vektörü elde ederiz. Yazıyorum. 2 çarpı i. Evet, bu vektörü 2 i olarak düşünebiliriz. Aynı şekilde bu vektörü de 3 çarpı j olarak düşünüp, buna ekleyeceğiz. Artı 3 j. J'yi de Eflatun'la yazacağım. Tekrar ediyorum, j'yi 3 ile çarptığımızda bu vektörü elde ediyoruz. Ve sarı vektörü pembe vektöre eklediğimiz zaman, yani pembe vektörün başlangıç noktasını sarı vektörün bitiş noktasına koyduğumuzda, sarı vektörün başlangıç noktasından pembe vektörün bitiş noktasına gelen v vektörünü elde ediyoruz. V vektörünün bir sütun vektörü olarak bu şekilde, 2,3 olarak bu şekilde, ya da 2 çarpı üzerinde şapka olan i artı 3 çarpı şapkalı j olarak bu şekilde gösterebiliriz. i yatay eksen, pozitif yatay eksendeki birim vektörü. Negatif yatay eksen için bunu eksi bir sayıyla çarpmanız gerekir. j de dikey eksendeki birim vektördür. Daha sonraki videolarda işin içine üçüncü boyutu da eklediğimizde bir de karşımıza k birim vektörü çıkacak. Ve bu iki gösterim arasındaki geçiş çok kolaydır. Bakın burada 2,3 var, burada da 2 ve 3 var. Evet, bunu öğrendiğimize göre artık bu gösterimi kullanarak bazı vektör işlemleri yapmaya hazırız. Bir vektör tanımlayalım. B vektörü diyelim. B vektörü, birkaç sayı uyduracağım. Eksi 1 çarpı i, yani yatay eksendeki birim vektör, artı, 4 çarpı dikey eksendeki birim vektöre eşit olsun. Şimdi buradaki tanımları kullanarak v artı b vektörünü bulalım. Evet, burada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeye çalışın. Bu toplamı bulmak için bileşenleri toplamamız yeterli. Önce yatay bileşen. 
Burada yata eksende 2 birim gidiyoruz. Burada eksi 1. O zaman yatay bileşenimiz 2 artı eksi 1 çarpı i olacak. Ne yaptım? Bir kere daha söyleyeyim. Buradaki iki vektörün yatay bileşenlerini topladım. Devam edelim. Artı 4, artı 3. Ya da sırayı bozmayalım. Artı 3, artı 4 diyelim. Çarpı j. Bunun sonucunda 2 artı eksi 1, 1 eder. 1 i, 1 i yerine sadece i de yazabiliriz. Hatta öyle yapalım. i diyelim. Artı 3 artı 4. O da 7 eder. 7 j. Vektör toplamlarında gördüğümüz gibi eğer istersek b vektörünü bu şekilde de gösterebiliriz. Eksi 1 virgül 4. V ile b'yi toplamak için de karşılıklı terimleri toplamak yeterli olacak. Vektörlerin sütun vektörü gösteriminde olduğunu düşünüp karşılıklı terimleri toplarsak, v artı b, 2 artı eksi 1, yani 1, 3 artı 4, yani 7 olur. Kısacası bu iki gösterim aslında aynı şeyi ifade ediyor. Buradaki birim vektör, buradaki de sütun vektör gösterimi.